ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಟ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಸ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೆಸರು ಕರುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರುನಾಟ್ ಎಂದು ಕರೆದಿರೋ ತಮಿಳಿನ ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಶಿಲಪ್ಪಾಧಿಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತೆಂದು ಯಾವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಯ ಕತ್ರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಈ ಅರಸನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದನು ಆ ಮಗು ವರ್ಷನ್ ರೂಪತುಂಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಉದಯವಾದಾಗ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಂಬತ್ತು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನವಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಉದ್ದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉದ್ದ ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರದ ತುದಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಚದರ ಕಿಮಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭಾಗ ಶೇಕಡ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅಂಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನವರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗವು ಸರಾಸರಿ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾದದ್ದು ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನವು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕೆನರ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನದ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರು ನವಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಪೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪ ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ದ್ವೀಪ ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಅಥವಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶ ಮಲೆನಾಡು ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಆರುನೂರು ಮೀಟರ್ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಜಲಪಾತ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲ ನಾಡು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನವು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನವು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನದ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಒಂಬೈನೂರರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ